السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد انباند سہودر سہودرگلے نفلان تلوگیگلیل نبیگل نائہم صلی اللہ علیہ وسلم اورگل நமக்கு வலியுறுத்தி சொன்ன முக்கியமான சில நஃபிலான தொழுகைகள் இருக்கிறது அதிலே ஒரு தொழுகைதான் சலாத்துல் துஹா லுஹாவுடைய தொழுகை இந்த துஹாவுடைய தொழுகை என்பது சுண்ணா முஅக்கதாவாக இருக்கிறது சுண்ணா முஅக்கதான்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிஸ்லம் அவர்கள் வலியுறுத்தி சொன்ன ஒரு சுண்ணத்தான நஃபிலான தொழுகையாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் ஹுத்தாலா அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் ஷஹீஹு முஸ்லீம்லே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கான ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் யுசல்லி துஹா அர்ப அன் வயசீது மாஷா அல்லாஹு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் ஹுத்தாலா அன்ஹா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹலைவுசலம் அவர்கள் லுஹாவுடைய தொழுகையை நான்கு ரகாத்துகளாக தொலக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று தொடர்ந்து சொல்கிறார்கள் வய ஜீது மாஷா அல்லா அல்லாஹு தலா நாடிய பிரகாரம் அவர்கள் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்தக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அபூதர் அல் ஹிஃபாரி ரதி அல்லாஹு தலா அனும் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சஹீஹு முஸ்லீம்லே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யுஸ்பிஹு அலா குல்லி சுலாமா மின் அஹதிக்கும் சதக்கா இந்த துஹாவுடைய தொழுகை அதனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுசு அவர்கள் அதற்கு முன்னால் சில விடயங்களை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் காலை நேரத்தை அடைந்து விட்டால் உங்களுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலும்பு மூட்டுகளுக்கும் சதக்கா கடமையாகிறது ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு அறிவிப்பிலே வருகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுசு அவர்கள் உங்களுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய மூட்டுகளுக்கு நீங்கள் தர்மம் செய்து ஆக வேண்டும் முன்னூற்றி அறுபது மூட்டுகளுக்கு நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது நபித்தோழர்கள் கேட்கிறார்கள் இதற்கு யார் சக்தி பெற முடியும் என்று கேட்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி சொன்னார்கள் ஃபக்குல்லு தஸ்வீஹத்தின் சதகா நீங்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி அல்லாவை புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு தஸ்பீகும் தர்மமாகும் வக்குல்லு தஹ்மீதத்தின் சதகா அல்லாவை புகழக்கூடிய ஒவ்வொரு புகழுக்குரிய வார்த்தை அந்த திக்ரும் தர்மமாகும் வக்குல்லு தஹ்லீலத்தின் சதகா அல்லாவை நீங்கள் ஓர்மைப்படுத்தி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு தகலீல் ல இலாக இல்லல்லா அந்த வார்த்தை அந்த திக்கிர் தர்மமாகும் வக்குல்லு தக்பீரத்தின் சதக்கா அல்லாவை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த தக்பீர் அந்த வார்த்தை அந்த திக்கிர் தர்மமாக இருக்கிறது ஒ அம்ருன் பில் மாரூஃப் சதக்கா நீங்கள் பிறருக்கு ஒரு நன்மையை ஏவுகிறீர்கள் ஒரு நன்மையை சொல்கிறீர்கள் அது தர்மமாகும் வனஹியுன் அனில் முன்கரி சதக்கா அடுத்தவர்களுக்கு அடுத்தவர்களுக்கு நீங்கள் அடுத்தவர்களை ஒரு பாவத்தை விட்டும் நீங்கள் தடுக்கிறீர்கள் அது உங்களுக்கு தர்மமாக எழுதப்படுகிறது இப்படி அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹிசவர்கள் அந்த தர்மம் என்று செல்லக்கூடிய அமலுடைய அந்த விசாலம் அதை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் தஸ்பீக் செய்தாலும் அல்லாவை புகழ்ந்தாலும் தக்பீர் சொன்னாலும் பிறருக்கு நன்மைகள் சொல்லும் பொழுதோ பிறரு பாவத்தை விட்டு நீங்கள் தடுக்கும் பொழுதோ இது தர்மமாக பதியப்படுகிறது இந்த ஹதீஸிலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அரசவர்கள் இறுதியாக சொல்கிறார்கள் வயுஜுசி உமிந்தாலிக ரகாத்தானி யருக்க யருக்க ஹுமா மின் அப்துஹா அதாவது ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நீங்கள் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூட்டுகளுக்கு நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அந்த தர்மம் செய்த 
உங்களுடைய ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் முழுமையாக தர்ம செய்த நன்மையை துஹாவுடைய இரண்டு ரக்காத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா அதை நிறைவேற்றி விடுகிறான் அதை போதுமாக்கி விடுகிறான் அதற்குரிய கூலியை உங்களுக்கு வழங்கி விடுகிறான் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் அந்த துஹாவுடைய தொழுகை இரண்டு ரக்காத்துகள் தொழும் பொழுது அல்லாஹு தாலா நமக்கு இப்படி அளப்பெரிய நன்மைகளை தருகிறான் அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே சஹீஹுல் புகாரிலே வரக்கூடிய செய்தி அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்னும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவுசானி ஹலீலி பிசலாசின் என்னுடைய உற்ற நண்பர் என்னுடைய உற்ற நேசர் உற்ற நண்பர் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹுலிசல்லம் அவர்கள் எனக்கு மூன்று உபதேசங்களை சொன்னார்கள் மூன்று விடயங்களை எனக்கு வசியத்தாக சொன்னார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ல அதுன்ன ஹத்தா அமூத் நான் மரணிக்கும் வரைக்கும் அதை நான் விடமாட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் வசியத்தாக சொன்ன அந்த மூன்று விடயங்களும் என்னவென்று தெரியுமா சௌமி சலாசத்தி ஐயாமின் மின் குல்லி ஷஹர் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் நோன்பு இருக்குமாறு சுண்ணத்தான நோன்பு இருக்குமாறு நோன்பு நோட்குமாறு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஹுலிஸ்வர்கள் எனக்கு வசியத்தாக சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு மாதம் மூன்று நோட்பு நோட்பது அதாவது ஐயாமுல் பீத் என்று செல்லக்கூடிய நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் பிறை பதிமூன்று பதினான்கு பிறை பதினைந்து நோன்பு நோட்பது சுண்ணாவாக இருக்கிறது நபியவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே வசியத்தாக அதைத்தான் சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது வசலா தி துஹா லுஹாவுடைய தொழுகையை தொழுமாறு எனக்கு வசியத்தாக உபதேசமாக சொன்னார்கள் வனோமின் அலா வித்திரின் அதேபோட்டு வித்திருடைய தொழுகையை தொழுது விட்டு தூங்குமாறு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஹலீசமர்கள் எனக்கு வசியத்தாக சொன்னார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே எனவே இந்த ஹதீஸ்களின் மூலமாக நமக்கு துஹாவுடைய தொழுகையுடைய சிறப்புகள் விளங்குகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலீசன் அவர்கள் துஹாவுடைய அந்த தொழுகையை இரண்டு ரக்காத்தாக தொழுதிருக்கிறார்கள் நான்கு ரக்காத்துகளாக தொழுதிருக்கிறார்கள் நான்கு ரக்காத்து என்று சொன்னால் இரண்டு இரண்டு ரக்காத்துகளாக அதே போன்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த ஹதீஸை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நான்கை விட அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே நான்கை வித நான்கு ரக்காத்துகளை விட அதிகப்படுத்துவது என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிசம் அவர்கள் எட்டு ரக்காத்துகளாகவும் இந்த துஹாவுடைய தொழுகையை தொழுதிருக்கிறார்கள் எனவே துஹாவுடைய தொழுகையை தொழுவதற்கு நாங்கள் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு சுண்ணா மு அக்கதா வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு சுண்ணா நபிலான தொழுகையாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிசம் அவர்கள் பிரயாணத்தில் கூட இந்த தொழுகையை தொழுதிருப்பதாக ஹதீஸ்களிலே வந்திருக்கிறது அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அபு தர்தா ரதி அல்லாஹு தலா அன்னு அவர்கள் அதே போன்ற அபூதர் அல் இஃபாரி ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹுமா இரண்டு பேரும் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் திருப்பதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிவசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இபின ஆதம் இரக்காலி மின் அவ்வலின் நஹாரி அர்ப அரக்காத்தின் ஆதமுடைய மகனே ஒவ்வொரு நாளிலும் ப முற்பகலில் பகலுடைய ஆரம்ப நேரத்திலே எனக்காக வேண்டி நீ நான்கு ரக்காத்துகளை தொழுதுகொள் அல்லாஹு தலா மனிதனை பார்த்து சொல்கிறான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலைவு செல்வர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் மன் மனிதா ஆதமுடைய மகனே ஒவ்வொரு நாள் பகலுடைய முற்பகலில் பகலுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் காலையில் நான்கு ரக்காத்துகளை நீ தொழுதுகொள் எனக்காக வேண்டி நீ தொல வேண்டும் அக்ஃபிக்க ஆஹிரஹூ அந்த நாள் கடைசி வரைக்கும் நான் உனக்கு போதுமானவனாக இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அப்போ இந்த ஹதீஸ்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது துஹாவுடைய தொழுகையுடைய சிறப்பு அதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு விளங்குகிறது அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் சலாத்து துஹா என்று சொல்லி ஹதீஸ்லேயே வந்திருக்கிறது அதே போன்று சலாத்துல் இஷ்ராக் என்ற ஒரு தொழுகை இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் 
இஷ்ரா கூடிய தொழுகை அதே போன்று சலாத்துல் அவ்வாபீன் அவ்வாபீன் தொழுகை நாங்கள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சலாத்துல் துஹா சலாத்துல் இஷ்ராக் சலாத்துல் அவ்வாபீன் இந்த மூன்று தொழுகைகளும் ஒரே தொழுகை தான் பெயர்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மூன்று தொழுகைகளும் ஒரு தொழுகை தான் என்பதை நாங்கள் விலகி கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அடுத்ததாக இந்த துஹாவுடைய தொழுகையை பொறுத்த மட்டில் குறை குறைந்த ரக்காத்துகளாக நமக்கு இரண்டு ரக்காத்தாக தொழுதல தொழுதலாம் விரும்பினால் நான்காக ஆறாக எட்டு ரக்காத்துகள் வரைக்கும் நமக்கு தொழலாம் அதே போன்று இந்த லுஹாவுடைய தொழுகையோட நேரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஹதீஸ்வரியை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஆரம்ப நேரம் இருக்கிறது அதே போன்று சிறந்த நேரம் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் செல்லார் சவர்கள் ஹதீஸிலே லுஹாவுடைய சிறந்த நேரத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று கடைசி நேரம் ஆரம்ப நேரத்தை பார்க்கும் பொழுது சூரியன் உதயமாகி கொஞ்சம் உயர்ந்ததன் பின்னால் என்று சொன்னால் சூரியன் உதித்ததன் பின்னால் ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடத்துக்கு பின்னால் இருபது நிமிடங்களுக்கு பின்னால் இந்த லுஹாவுடைய தொழுகையுடைய நேரம் ஆரம்பமாகிறது அந்த நேரத்தில் நமக்கு தொழுது கொள்ளலாம் அந்த நேரத்திலிருந்து அதாவது சூரியன் நடு உச்சிக்கு வருவதற்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் அந்த தொழுகை நாங்கள் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அதுவரைக்கும் நமக்கு இந்த லுஹாவுடைய தொழுகையை தொழுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது ஆனால் சிறந்த நேரமாக ஹதீஸ்களை பார்க்கும் பொழுதோ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேசம் அவர்கள் சூரியன் உதயமாகி அதனுடைய சூடு கொஞ்சம் அதிகமானதன் பின்னால் இதை தொழுவது சிறந்ததாக இருக்கிறது அந்த நேரத்தை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் காலை ஒரு ஒன்பது மணி பத்து மணியாக நமக்கு அதை நோக்கலாம் பார்க்கலாம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே எனவே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேசம் அவர்கள் இப்படி பல சிறப்புகளை சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த சுண்ணத்தான தொழுகைகளை நாங்கள் அனைவரும் ஆண்கள் பெண்கள் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அனைவரும் இந்த தொழுகையை தொழுது அல்லாவுடைய அளப்பெரிய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வோமாக அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வ ஆஹர் தாவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்